전기 기계 문명의 중추이자 전력의 원천인 파워스테이션 하지만 최근 거대한 사도 안톤이 출연하며 파워스테이션의 모든 전기 에너지를 흡수하고 했었죠 대책을 수립하기도 전에 한계를 맞이한 파워스테이션 결국 황도의 총사령관에게 도움을 요청하기로 합니다 그리고 그 시각 청계 황도에서는 건국 기념일 축제 준비가 한창이었는데요. 그 모습을 보며 잔뜩 기대감을 품은 붉은 머리 소녀 에르제는 자신을 찾아온 안나의 손에 이끌고 퍼레이드가 시작되기도 전에 축제를 구경하자며 달려나갔죠. 하지만 황도 겐트는 겉으로 보기와는 다르게 암울한 상황 속에 놓여있습니다. 최근 부족해진 물자, 전력, 그리고 무법지대의 카르텔 등 신경 써야 할게 한둘이 아니었죠. 안나는 서둘러 다시 로브를 씌우려 하지만 그녀는 아예 로브를 벗고 앞으로 달려나가 버립니다. 안나가 이렇게 그녀의 모습을 숨기려고 하는 이유는 에르제는 바로 현 최고 사제 벨드런의 양녀이자 그의 뒤를 이을 차기 최고 사제 후보 중한 명이었기 때문입니다. 기사마, 이순데 에르제 사마 오미누쿠토 나니야츠. 에르제가 황도의 중요 인물인 만큼 신변의 안전을 기하는 것이 안나의 역할이었지만 이미 틈만 나면 밖으로 도망쳐 나왔던 에르제의 모습을 숨기기에는 틀린 듯 보였죠. 그녀와 동일한 위치에 있는 또 다른 최고 사제 후보 샤를로테 양녀인 에르제와는 다르게 벨드런의 친딸이자 최고 사제가 되도록 물려받는 보물까지 이미 전수받은 그녀였기에 황도의 주민들도 그리고 에르제 본인조차도 그녀가 최고 사제가 될 것이라고 생각하고 있었습니다. 우리와 에르제 사마가 났대모 오모시로이도 모기드네. 뭐 덕분에 에르제는 권력 싸움에서 벗어나 마음 편히 행동할 수 있었지만요 하지만 소란이 너무 컸던 탓인지 에르제를 찾던 밀레이아가 에르제를 발견하는데요 밀레이아는 곧 의식이 시작된다며 에르제와 안나를 데리고 다시 황궁으로 돌아갑니다 괜찮습니다 <웃음> 한편 최고 사제인 벨드런은 위중한 병을 앓고 있었습니다. 벨드런이 신이 많은 인물 중 하나이자 총사령관인 잭터에게 살 날이 얼마 남지 않았다는 이야기를 하죠. 그런 그에게 안톤이 활동을 재개할 것 같다는 보고를 올리는 잭터. 벨드런은 지금까지 아무것도 하지 못한 자신을 스스로 자책하지만 자신이 떠난 이후에도 믿을 수 있는 전우와 아이들이 있다는 사실이 그를 조금 더 편하게 만들어주었습니다. 잠시 후 수많은 사람들의 환호와 축복을 받으며 마차를 타고 축제 의식을 위해 이동하고 있던 에르제와 샤를로테 그런데 그때 밀레이아가 갑자기 마차를 세우더니 오늘 의식이 취소되었다는 사실을 알려줍니다 베르도란사마의요다이가 <웃음> 네, 벨드런은 자신의 병을 이기지 못하고 세상을 떠나버리게 된 것이죠 에르제는 슬픔에 빠진 샤를로테를 위로해주려고 하지만 유일하게 믿었던 자신의 아버지가 갑작스럽게 떠나고 누가 최고 사제의 뒤를 이을 것인지도 불확실해진 지금 샤를로테는 그 누구보다 날카로워져 있었습니다 그날 저녁 황도 전체에 울리는 경보 소리에 눈을 뜬 에르제 동시에 안나가 나타나며 황궁이 습격받고 있다는 사실을 알려주는데요 무법지대의 카르텔이 기습을 한 것이죠 우연이라고 하기에는 너무나 절묘한 상황 거기다 침입자의 수도 준비된 자원들도 엄청났기에 황궁을 벗어나 도망치는 것 자체가 쉽지 않았습니다 최대한 그들의 추격을 막아보려고 하지만 그들의 보스가 발사한 총 아래 마차가 부서지며 절벽 끝까지 내몰리게 됩니다. 도망치기 직전 겁에 떨고 있는 샤를로테를 위해서 스스로 미끼를 자초한 에르제. 그녀 덕분에 샤를로테는 안전할 수 있었지만 안나는 카르테의 총 아래 맞고 에르제는 다친 그녀를 지키려다 천계의 바다에 빠지고 말았죠. 그리고 그녀는 새로운 세계의 하늘에서 그 모습을 다시 드러냅니다. 봄이 나시다니. 다이치가... 
잠시 후 누군가 부르는 소리에 정신을 차린 에리제 그녀의 눈앞에 나타난 남성은 이곳이 아라드라고 알려주는데요 자신의 아버지가 살아있을 적 들려주었던 과거의 이야기 인류가 용의 왕 박할과 필사적으로 싸워 그를 물리치고 다른 용들과 함께 바닷속 세계로 쫓아냈다는 전설 속 이야기의 세계 에리제는 바로 그곳 아라드에서 눈을 뜨게 된 것입니다 그렇게 무려 2년이라는 시간이 흐르고 에리제는 아라드의 생활에 완벽하게 익숙해져 있는데요 그때 어디선가 들려오는 괴주의 울음소리 동시에 평화롭던 아라드는 혼비백산이 되었습니다 다행히 근처에 있던 시온의 공격으로 날뛰던 괴조를 멈춰 세울 수 있었는데요 확실하게 끝을 내기 위해 시온이 힘을 모으던 그 순간 에르제가 주변 사람의 만류에도 불구하고 쓰러진 괴조를 향해 다가갑니다 낯선 그녀의 손길을 경계하는가 싶더니 금세 순한 양이 되어 에르제의 품에 안기는 괴조 에르제 이소 아이시다 もう2年が経つこんなことにあの日私を助けてくれた2人は身寄りのない私を受け入れ今一緒に暮らしている 2년이라는 시간 동안 끊임없이 안나에 대한 정보를 모으고 있던 에르제 하지만 그녀에 대한 좋은 소식도 나쁜 소식도 무엇 하나 얻을 수 없었죠 그리고 그 시각 반대로 청계에서의 샤를로테는 자신의 아버지와 유일한 친구를 잃어버린 그날 이후 모두에게 존경받는 사제가 아닌 사제라는 자리에 장식품 취급을 당하며 살고 있었습니다 샤를로테 사마 고개사요 다시 아라드로 돌아와 곤란해 보이는 여성을 발견하고 도와주고 있던 에르제 그녀가 구한 여성의 정체는 음치인 것을 신경 쓰지 않는 광랑 음유시인 희만 스텔라였습니다 아무래도 그녀는 다친 몬스터를 치료해주려다가 이상한 불량배들과 엮인 듯 보였죠 잠시 후 몬스터를 치료해주기 위해서 크리처 상점에 오란 할머니를 찾아간 그녀들 나는 아직도 크리처가 없구만 오란 할머니는 그녀의 품속에 있던 몬스터를 보고 용의 새끼일지도 모르겠다고 말하죠 그리고 그때 가게 밖에서 다시 나타난 아까 전에 불량배들 그들 또한 그녀의 몬스터가 용이라는 생각에 그녀에게 달려든 것이었습니다 서둘러 자리를 벗어나 보지만 갑작스럽게 시온이 그녀들의 앞을 막아서며 다시 금방 포위당하고 마는데요 위기에 빠진 그 순간 멀리서부터 한 발의 총성이 들려오죠 아니 뭔데 테미 何言ってまあ保護者だ そいつらの 그의 화려한 사격 실력 덕분에 빠르게 불량배들을 처리하고 집으로 돌아온 에르제 바게로 이때 どういうつもりだ 그리고 집으로 돌아오고 나서야 시온이 어째서 불량배들의 편에 들었는지 알수 있었죠 청계를 향하기 위해서 용의 뿔을 얻으려 했던 시온 하지만 청계가 아무리 가고 싶어도 자신의 동료들을 공격할 수는 없습니다 그 순간 우울해진 시온의 귀에 한 편의 노래소리가 들려오는데요 와 이딴 게 음유시인? 여러 의미로 엄청난 노래에 이어서 충격적인 사실을 듣게 되는 에르제와 동료들 그건 바로 오늘 소동의 주인공인 눈앞의 몬스터는 용이 아닌 그저 다른 곳에 서식하는 몬스터라는 것이었죠 그때 오코네를 찾아온 귀검사 배운 그는 의뢰할 이야기가 있다며 오코네를 부르는데요 스카사! 뭐니 이소래? 만맨 유기야만 이루도 이와래데이루 레류 스카사 그 의뢰의 정체는 냉룡 스카사의 조사 임무였죠 <웃음> 다음날 성공적인 길거리 공연을 마치고 돌아온 스텔라 시오는 그녀에게 지금이라도 진실을 알리고자 했지만 이미 자신감에 가득 찬 그녀를 막을 수 있는 사람은 없었습니다 아마다新しい歌ができそうな予感実は君たちの家にいた時から考えていたんだけど <웃음> 스카사스카사何それ万年雪山にいると言われている霊流スカサ 몇백 년에 한번 눈을 뜨고 활동하는 것만으로도 세상의 재앙을 몰고 온다는 전설 속의 용 스카사 그러한 재앙의 용이 최근 다시 눈을 떴다는 소문이 아라드 곳곳에 퍼져 있었습니다 그리고 그 사실에 당장 짐부터 싸는 시온 세리아의 앞에서는 포기하는 척 말을 했지만 당장 눈앞에 진짜 용의 뿔을 얻을 수 있는데 에르제 다음으로 청계를 가고 싶어하는 그가 얌전히 있을 리 없습니다 이미 가기로 결심한 시온을 보고 마음이 바뀐 에르제도 같이 짐을 싸기 시작하는데요 에르제 시온 아이르도 
그때 갑자기 시온의 방으로 들이닥친 오코네 누가 봐도 둘이 사이에 어색한 기류가 흘렀지만 오코네를 별로 신경 안 쓰는 듯 내일 임무를 떠난다고 에르제와 시온에게 알려줍니다 掃除をおろそかにするのはよくないぞ夕食までに片付けておくように <웃음> 야 청소 안에서 살았죠? 다음날 아침 시온과 에르제는 떠나는 오코넬의 뒤를 쫓기 위해 타이밍을 재고 있었는데요 그 순간 자연스럽게 풀스패스 등장한 스텔라 그녀 또한 시온과 에르제가 설산으로 떠날 것이라고 생각하고 미리 잠복했었던 것이죠 결국 그녀와 함께 오코넬의 뒤를 쫓아가는 에르제 일행 하지만 설산에는 오코넬과 에르제 일행뿐만 아니라 다른 불청객들도 방문한 상태였죠 스카사에 대한 소문으로 반투족과 사람들의 발길이 끊긴 것을 눈치채고 불법으로 몬스터를 포획하고 있던 밀렵군들 그때 몬스터의 울음소리를 듣고 에르제 일행이 나타났는데요 에르제는 밀렵군들의 시선이 시온에게 집중된 틈을 타 성공적으로 잡혀있던 몬스터를 구해내지만 시온이 밀렵군들이 고용한 넷 마스터에게 한방 먹으며 상황이 역전되죠 생각보다 강력한 넷 마스터의 힘에 우선 후퇴를 선택하는 에르제 일행 그리고 한참 후 오코네가 배운이 그 현장에 도착합니다 마력으로 찌그러진 철창을 보며 불안한 예감이 떠오르던 그때 그의 발 옆에 한 발의 총알이 꽂히는데요 동시에 에르제가 오랜 시간 그토록 찾아다녔던 안나가 등장하죠 <웃음> 하지만 서로가 그 사실을 알리 없던 오코넬과 안나의 분위기는 점점 과잉 대응할 뿐이었습니다. 그 순간 멀리서부터 급하게 달려오던 배운 그는 마차 주변에 있던 발자국을 따라갔다 발견한 에르제의 물건을 보여주며 그들이 여기 있는 것 같다고 말합니다. 에르제. 안타, 고산스르구라. 에르제 사마다다. 이거는 사실이 에르제 사마의 모노. 그 시각 에르제 일행은 쫓아오는 밀렵군들을 피해 설산의 정상까지 올라와 있었는데요. 밀렵군들이 바로 근처까지 쫓아오긴 했지만 다행히 아직 위치를 들킨 건 아니었기 때문에 에르제는 등불을 끄고 어둠 속으로 도망치기로 합니다 물론 방금 전까지는 그런 계획이 있었죠 이제는 없어졌지만요 날아간 등불을 발견하고 아이들이 숨어있다 생각해 달려가는 밀렵군들 하지만 그 등불을 발견한 건 밀렵군들만이 아니었습니다 시온을 손쉽게 쓰러뜨렸던 넷 마스터의 힘으로도 가벼운 생채기 하나 내기 힘든 냉룡 스카사 에르제는 스카사의 공격을 받은 밀렵군들을 보며 서둘러 도망치려고 하지만 전투의 부상을 버티지 못한 시온이 그 자리에서 쓰러지고 맙니다 과연 이들은 냉룡 스카사로부터 도망칠 수 있을까요? 에르제와 안나는 어떻게 되는 것일까요? 오늘 소개시켜드릴 애니메이션은 던전 앤 파이터 스피너프 애니메이션 파괴소녀입니다 오늘 소개시켜드린 애니메이션은 파괴소녀의 1화부터 3화의 내용으로 파괴소녀는 우리가 잘 아는 그 게임 던전 앤 파이터의 세 번째 스피노프 애니메이션입니다 그렇기 때문에 중간중간 반가운 얼굴들과 설정들이 보이는데요 대표적으로 중간에 크리처 상인으로 나오는 오란 할머니는 던파를 해봤다면 다들 잘 아는 유명 NPC 중한 명이죠 이 작품은 주인공 청기의 황녀인 에르제가 주변 인물들을 만나 성장해 나가는 판타지 스토리를 보여주고 있습니다 이번 리뷰만 보셔도 아시겠지만 탄탄한 세계관과 흥미로운 스토리 매력있는 캐릭터들로 던전 앤 파이터 측에서 이를 갈고 맞는 작품이라는 것이 느껴졌는데요 12부작으로 부담없이 즐길 수 있고 또 던파를 재밌게 했던 입장에서 점차 확장되어가는 던파의 세계관과 게임과는 또 다른 재미가 있어서 추천드리고 싶습니다 꼭 한번 시청해보시기 바라겠습니다 그리고 이번 대본에 도움을 주신 우리 온찬님도 감사합니다 양생 여러분들도 온찬님 채널 많이 놀러가주시고 파괴소녀 애니메이션도 즐겁게 시청해주세요 참고로 던전 앤 파이터 공식 유튜브 채널 덤플릭스에서 모두 감상 가능하니까요 덤플릭스에서 뒷내용 확인해보시기 바라겠습니다 오늘 영상도 즐거우셨다면 좋아요 구독 알까 부탁드립니다 드립니다.